సో హాయ్ గాయస్ నా పేరు ప్రసన్న కుమార్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ దునియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మీకు అందరికీ నేను వచ్చేసరికి సో ఇప్పుడు మనకు లాక్డౌన్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది సో మన హౌస్ కి సంబంధించిన కరెంట్ బిల్ ఎంతో తెలుసుకోవాలన్నా లేకుంటే మనము కరెంట్ బిల్ ని కట్టాలి అనుకున్నా సో మనకైతే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో నేను ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మీకు అందరికి వచ్చేసరికి మన మొబైల్ లోనే ఏ విధంగా మనము కరెంట్ బిల్ ని పే చేయాలి అదే విధంగా మనకు కరెంట్ బిల్లు స్లిప్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు సో అవి మనం అక్కడ ఇక్కడ వేస్తూ అవి పోతూ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు మనము ప్రీవియస్ మంత్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలో నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా మీ మొబైల్ లోనే కరెంట్ బిల్ అయితే పే చేయొచ్చు అనమాట సో అయితే ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో వీడియో నచ్చినట్టు వీడియోకి లైక్ చేయండి అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకి కూడా వీడియో అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక టాపిక్ లోకి వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీరు మీ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అయితే ఓపెన్ చేయండి సో వన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ లో వచ్చేసరికి మీరు ఏపి అదే విధంగా ఎస్పి డిసిఆర్ అని ఎంటర్ చేయండి సో వన్స్ విధంగా ఎంటర్ చేసినట్లయితే మనకు నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఒక వెబ్సైట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది వెల్కమ్ టు ఏపిఎస్ పిడిసిఎల్ అని సో వన్స్ ఈమె క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు నెక్స్ట్ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడేసరికి మీరు డెస్క్ టాప్ వర్షన్ అయితే ఆన్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు త్రీ ఆర్స్ మీద క్లిక్ చేసి డెస్క్ టాప్ సైడ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా డెస్క్ టాప్ సైడ్ లాగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకు వ్యూ యువర్ బిల్ అని కనిపిస్తూ ఉంది కదా సో వన్స్ ఈమె క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు నెక్స్ట్ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎక్కడేసరికి మీరు మీ సర్వీస్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసరికి మా ఇంటి సర్వీస్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాను సో ఎక్కడేసరికి మనకు ఒక చిన్న సమ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత అదే విధంగా ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత అని సో మీరు వచ్చేసరికి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సౌండ్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయండి సౌండ్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు నెక్స్ట్ అయితే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇక మీరు చూడొచ్చు మీకు సంబంధించిన సర్వీస్ నెంబర్ అదే విధంగా మీ నేమ్ మీ అడ్రస్ సో అవన్నీ కూడా వస్తాయి సో అదే విధంగా మీరు ఎంత బిల్ ని పే చేయాలో కూడా ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో కరెంట్ మంత్ బిల్ అదే విధంగా మనకు ప్రీవియస్ మంత్స్ హిస్టరీ కావాలి అనుకుంటే సో అది కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసరికి నేను ఈ మంత్ ఎంత కరెంట్ బిల్ వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సో అందుకోసం కరెంట్ మంత్ బిల్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్ గా మొత్తం అయితే వస్తుంది అనమాట మనకు ఎన్ని యూనిట్స్ ఖర్చు అయ్యాయి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా ఇక్కడ మనకైతే చూపిస్తుంది అనమాట సో మనకు కంప్లీట్ గా సో వన్స్ ఇవి అంతా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఈ మంత్ ఇంత కరెంట్ బిల్ ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటే సో వన్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక బ్యాక్ మీద క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో మనకు ప్రీవియస్ మంత్స్ బిల్ అయితే కావాలి అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీ దగ్గర ఉన్న స్లిప్స్ పోయాయి అనుకో పేమెంట్ హిస్టరీ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఇంతకు ముందు మనము పే చేసిన హిస్టరీ అంతా కూడా రావడం జరుగుతుంది సో ఏ మంత్ లో ఎంత పే చేసాము సో ఎంత వచ్చింది మనకు కరెంట్ బిల్లు సో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక మీరు చూడొచ్చు సీరియల్ నెంబర్ అని ఉంది మంత్ ఉంది సో బిల్ మంత్ అదే విధంగా సో ఇక మీరు చూడొచ్చు డ్యూ డేట్ ఎప్పటిలోగా కట్టాలి సో ఇక మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఓపెనింగ్ రీడింగ్ క్లోజింగ్ రీడింగ్ సో అదే విధంగా ఎన్ని యూనిట్స్ సో బిల్ ఎంత కట్టాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కంప్లీట్ గా క్లియర్ గా మనకు మొత్తం కూడా రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎక్కడైతే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ఏమన్నా ప్రీవియస్ మంత్స్ లో డౌట్స్ ఉంటే సోన్స్ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇక బ్యాక్ మీద క్లిక్ చేయండి సోన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ లో పే చేయాలి అనుకుంటే క్లిక్ హర్ టు పే మీద క్లిక్ చేయండి సోన్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు నెక్స్ట్ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు వచ్చేసరికి మీ యూపీఐ ని యూజ్ చేసి అయినా పే అయితే చేయొచ్చు అనమాట కరెంట్ బిల్ ని సో లేకుంటే మీ పేటిఎం కావచ్చు సో మీ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ని యూజ్ చేసి కరెంట్ బిల్ ని అయితే పే చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసరికి యూపీఐ మీద క్లిక్ చేస్తాను సో నేను యూపీఐ తో కరెంట్ బిల్ ని పే చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో అందుకోసం దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు నెక్స్ట్ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఎక్కడేసరికి మనము సర్వీస్ నెంబర్ ని అదే విధంగా క్యాప్చా ని ఎం